år er det 25 år siden, at broen her i Kolding ved Strandhuse ved Kolding Fjord blev indviet. 25 år siden, at Skandinaviens første kompositbro blev bygget og indviet her ved Kolding Kommune. Det er en bro, der er 40 meter i sit spænd, og den vejer 12 tons. Det er betragteligt mindre, end hvis man havde valgt andre materialer end glasfiber. Det er en modig beslutning, man traf dengang i Kolding Kommune. Det var et relativt uprøvet materiale i brosammenhæng. Siden da er der opført talrige broer som denne, men også mange andre typer, rundt omkring i både Danmark og Europa og i hele verden for den sags skyld. Glasfiber er jo et bæredygtigt alternativ til mange af de traditionelle materialer, og man må sige, at kunden Kolding Kommune dengang traf en innovativ og modig beslutning, og den har jo vist sig at holde vand, så at sige. Vi byggede tre komponenter op i Nørrebjerg. Det var tårnen, det var den nordlige del af broen, og det var den sydlige del af broen. Og, øh, og så kørte vi den ned på blokvogne, og så monterede vi først tårnen, og så den nordlige del, og så den sydlige del. Og det foregik om natten, fordi du kan ikke stoppe øh, togtrafikken. Så det var sådan fra kl. 2 om natten til kl. 5 om morgenen, det foregik. Kommunen, de, de havde ikke fået lave belægninger for, på, øh, her på sydsiden og på nordsiden. Og det havde de ikke fået dagen før åbningen. Og der kom jo, et, og inviterede jo alle mulige mennesker fra, fra den der bro, øh, ingeniørforening og alle, der kunne være interesseret i det. Øh, de kom jo fra hele Europa, nogle få fra USA også. Og, og vi havde lavet en konference ude på, på øh, Kolding Fjord, netop til diskussion af materialer til, til brug. Og så tænkte jeg, at jeg må hellere tage op og se på, om de endnu gør det. Så jeg kører på en cykel herfra, og så kom jeg op ad vejen her. Og lige da jeg kommer på vejen, så havde de været over at lave asfalten herovre på sydsiden af vejen. Og så så jeg, da jeg cyklede op, at først så kom der en stor lastbil. Kæmpe stor læs med asfalt. Og lige bagved, der kørte den der vejtrumme. Og broen var jo ikke beregnet til at køre, eller skulle jeg køre tunge lastbiler, og specielt ikke vejtrumler. Så det øh, så jeg jo i ånden, at nu falder broen skulle ned, og så ligger den nede på skinnerne, og alle de her folk, de kommer her kl. 11, og det var sgu ikke så godt. Men det gjorde den ikke. Den blev stående. Og, øh, og det viser, at vi har været sådan nok konservative i vores øh, beregninger på, på broen her. Vi har lært rigtig meget af den. Altså de broer, vi bygger i dag, de jo, der har vi jo taget en masse af den her erfaring med os. Og har jo også mange flere profiler, så vi kan gøre det lidt mere uh, designmæssigt elegant og sådan noget. Der. Altså, så det er jo det, der er kommet ud af det. Og energiforbruget med at fremstille produkterne er langt lavere end stål og aluminium. En fjerdedel af stål, så en sjettedel af aluminium. Så, så, det, så hvis der er nogen, der har tvivler på, at de er bæredygtige i de her materialer, så er det fordi, de ikke ved noget om det.